Hello students. Let us continue in detail the M phase. Right? हमने G1 S G2 में जो प्रोसेस हो रही है वो सीखी है इसके और डिटेल्स अब देखते हैं सी वॉट वी डिस्कस्ड अ नॉन डिवाइडिंग सेल इट इज इन इंटरफेस फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेस जीवन बराबर जीवन में सेल ने खुद की ग्रोथ कर ली खुद के लिए नए ऑर्गेनल बनाए बायोमोलिक्यूल बनाए खुद का साइज बढ़ाया सेल प्रोलीफरेट सेल प्रोलीफरेशन ये शब्द ध्यान में रखेंगे चेक पॉइंट आ गया लेट जीवन हैज अ क्रुशियल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक पॉइंट Here the cell is to decide whether to go for division or differentiation. ये चेक पॉइंट एनसीआर में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो प्लीज ध्यान में रखिए हमेशा आपका सवाल होता है कि मैम आउट ऑफ सिलेबस पढ़े तो क्या पढ़े ये जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं राइट सो लेट जीवन हैज अ चेक पॉइंट वेयर सेल इज इज सपोज टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर डिविजन और डिफरेंसिएशन If it decides to divide after checkpoint, it will synthesize new nucleotides. न्यू न्यूक्लियो डायग्राम कितना क्लियरली मीन रिप्रेजेंटेटिंग है चेक पॉइंट के बाद जीवन में ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बने ये सर्क्यूलर डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किए हैं दो हजार न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स ऑफ डी एन ए बोलो लॉन्ग फॉर्म ऑफ डी एन ए डी ऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग फॉर्म ऑफ आर एन ए राइबो न्यूक्लिक एसिड Both together called nucleic acids. Genetic material is deoxyribose nucleic acid, which is a big garland. It is a big polymer of bits. Many bits come together to make up a DNA. This single bit, this single bit is a monomer, which is called nucleotide. Right? So your nucleotides. सेल के अंदर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाने के लिए जो बिड्स लगते हैं वो बिड्स बन चुके राइट right? ये बिड्स जो सेल के अंदर बन चुके हैं अब ये बिड एस फेज में ये न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स एस फेज में यूज होंगे कौन से प्रोसेस के लिए डीएनए रेप्लीकेशन एस फेज इन्वॉल्व डीएनए रेप्लीकेशन हाउ इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन बहुत अच्छे से सुनो ये आपको ट्वेल्थ में डिटेल में सीखना है लेकिन यहाँ पे अगर मैं ब्रीफ नहीं करूंगी तो आपको आगे जाके समझने में दिक्कत होगी और ये फेज बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगी तो अच्छे से सुनो सी डीएनए का स्ट्रक्चर सी वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉइल्ड विथ वन अनदर लाइक पेन का स्प्रिंग या फिर आपके टेलीफोन का कॉइल्ड वायर राइट तो दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड डीएनए हेलिक्स मतलब पेन के स्प्रिंग जैसा आपके टेलीफोन के वायर जैसा कॉइल्ड वायर सो ये डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड डीएनए है राइट right? ये दो डीएनए स्ट्रैंड रेप्लीकेशन के टाइम ऐसे सेपरेट होंगे वो जो कॉइल्ड है उसको सेपरेट कर देंगे तो ये सेपरेट हो गए ब्लू कलर की तरफ देखेंगे आप अब ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए ये दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद इनका यूज करके ब्लू स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए गाइड द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड How we'll discuss in detail in twelfth. So, by taking guidance of parental DNA, new nucleotides are arranged and form red color two new strands. Blue parental DNA pe red daughter DNA ban raha hai, right? Blue parental DNA pe red daughter DNA ban raha hai, right? Jab ye ban chuka, to ye parental strand ke saath कॉइल हो जाता है जब ये बन चुका ये पेरेंटल के साथ कॉइल हो जाता है राइट सो डीएनए विल कॉइल विद द पेरेंटल डीएनए एंड नाउ व्हाट यू आर गेटिंग 
दिस वन डॉटर डीएनए दिस वन डॉटर डीएनए ये प्रोसेस पूरा देखो ऐसे खुलता जाएगा दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते जाएंगे और हमको दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बने बनाए मिलेंगे राइट वो कैसे दिखेंगे लुक एट दिस डायग्राम राइट रेड स्ट्रैंड इज द न्यू डीएनए एंड द ब्लू वन इज द ओल्ड डीएनए ओके सो एक ब्लू स्ट्रैंड से हमको दो स्ट्रैंड मिले हमको दो स्ट्रैंड मिले इसमें कहा ये स्ट्रैंड कि इसको हम बोलेंगे इसके पास है एक ब्लैक और एक रेड इसके पास भी है एक ब्लू और रेड बराबर ओके सो डीएनए रेप्लीकेशन के बाद हमको दो डीएनए मिलेंगे तो ये जो दो डीएनए है दे आर एग्जैक्टली सिमिलर द स्ट्रक्चर्स विच आर एग्जैक्टली सिमिलर उनके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे सिस्टर डीएनए दिस टू आर सिस्टर डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर एक डीएनए से दो डीएनए बनने की प्रोसेस एक डीएनए से दो डीएनए बनने की प्रोसेस इसको हम क्या बोलेंगे डीएनए रेप्लीकेशन आई रिपीट चलो सेल इज इन जीवन सेल प्रोलिफरेट सेल ग्रो लेट जीवन हैज अ चेक पॉइंट आफ्टर चेक पॉइंट इफ इट डिसाइड टू गो फॉर सेल डिविजन इट विल प्रिपेयर न्यू न्यूक्लियोटाइड New nucleotides are utilized in second phase, S phase, synthetic phase for DNA replication. For DNA replication, two strands are separated. Helically coiled DNA के दो strands separate होंगे. उसके पहले देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? It was having ये separation के पहले the cell was having chromatin material. What is chromatin material? चलो याद करो. हमने डीएनए के कॉइलिंग के लेवल सीखे थे अनकॉइल्ड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए राइट ये डीएनए टेलीफोन की वायर फुटबॉल के साथ कॉइल की राइट right? तो वो जो स्ट्रक्चर है वो थिक होगा शॉर्ट होगा थिक होगा शॉर्ट होगा राइट right? तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको हमने बोला था न्यूक्लियोजोम फाइबर विच विल कॉइल टू प्रोड्यूस सोलेनॉइड फाइबर विच विल अगेन कॉइल टू प्रोड्यूस क्रोमैटीन फाइबर तो नॉन डिवाइडिंग सेल में जब जीवन में सेल था राइट right? डिविजन करने की अपने उसने डिसीजन नहीं लिया था तो उसके पास क्रोमैटीन था अब उसने डिविजन का डिसीजन ले लिया वेन द सेल वॉज इन नॉन डिवाइडिंग फेज इट वॉज हैविंग कॉइल्ड डीएनए दट इज क्रोमैटीन बट नाउ इट डिसाइड टू डिवाइड सो The chromatin will uncoil to form DNA, and the two strands will separate. And by guidance, by taking guidance from the parental DNA, by taking guidance from parental DNA, new DNA strands are synthesized. These two new DNA strands, right? This one, ये दोनों में ये blue color का parental DNA है, red color का नया डीएनए स्ट्रैंड है ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉइल करेंगे राइट right? एक पेरेंटल एक न्यू एक पेरेंटल एक न्यू ब्लू इज पेरेंटल रेड इज न्यू इट विल कॉइल विथ वन अनदर टू फॉर्म टू डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू इच अदर दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड सिस्टर डीएनए विच आर कनेक्टेड टू इच अदर बाय दिस पॉइंट या करो ये पॉइंट को हमने क्या बोला था सेंट्रोमियर ये पॉइंट को हमने क्या बोला था सेंट्रोमियर राइट सो दिस सेंट्रोमियर दिस सेंट्रोमियर आर अटैचिंग आर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर टू सिस्टर प्रोमैटेड टू सिस्टर डीएनए आर हेल्ड टूगेदर राइट तो देखो डीएनए ने क्रोमैटीन ने खुद को अनकॉइल किया डीएनए बना डीएनए ने खुद को पूरा खोल दिया रेप्लीकेशन की प्रोसेस कर ली रेप्लीकेशन के बाद सिस्टर क्रोमैटिड वाला दो सिमिलर डीएनए वाला सिस्टर क्रोमैटिड वाला ये क्रोमोजोम बना जिसको हमने डायड शब्द यूज किया था जिसको हमने डायड शब्द यूज किया था बराबर राइट right? okay, अब देखो ये डायड की ये देख दो जो डीएनए है दो क्रोमैटिड है दे आर एग्जैक्टली सिमिलर सो वी कॉल देम एज सिस्टर क्रोमैटिड 
so dyad has two sister chromatids connected to each other at centromere dyad has two sister chromatids connected to each other at centromere right so this entire process occurs dna replication ki yahan se yahan tak process it occurs in s phase ye dna ab fir se coiling karega ye fir se coiling karega g2 mein cell ki bacche wali preparation ho jayegi cell ki bacche wali preparation matlab cell naye enzyme banayega enzyme matlab protein banayega protein banane ke liye RNA बनाएगा RNA बनाने के लिए कौन मदद कर रहा है डीएनए ओके सो हमने ब्रॉड क्या सीखा था G1, G2, टू ओके जी जीरो सेल इज परफॉर्मिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन सेल इज परफॉर्मिंग रेग्युलर मेटाबॉलिक फंक्शन सो दीज मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्लूड आर एन ए सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस न्यू ऑर्गेनल फॉर्मेशन इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस राइट जी टू में एडिशनल ए टी पी बनेंगे और अब सेल सेल डिविजन के लिए एक्चुअल एम फेज के लिए पूरा तैयार है अब सेल एक्चुअल एम फेज के लिए पूरा तैयार है सो वी डिस्कस इन डिटेल अबाउट वॉट इज हैपनिंग इन जीवन वॉट इज हैपनिंग इन एस What is happening in G2? उसके अच्छे से notes लिखते हैं which is a happening event. यहाँ पे और एक बात हमने बोली थी cell appear resting but metabolically very active. Right? Okay? चलो take down notes on interphase. Interphase, oblique, preparatory phase. Interphase, oblique. Preparatory phase. First point: longest phase of cell cycle. Second point: also called resting phase. Also called resting phase. Third point: it is. it is a phase between it is a phase between successive m phase do m phase ke beech mein do m phase ke beech mein jo sabse pehla diagram maine draw karke diya tha na aapko wahan pe humne ye point highlight kiya tha do m phase ke beech mein aane wala phase pehla pehla mitosis ho chuka पहला एमपेस हो चुका साइटोकाइनेसिस हो चुका आपको बेबी सेल मिले फिर इंटरफेज हुआ फिर दूसरा एमफेज आएगा तो पहले वाला एमफेज दूसरा वाला एमफेज राइट हमने पोस्ट माइटोटिक प्री माइटोटिक गैप फेज शब्द यूज करते वक्त डायग्राम ड्रॉ किया था उसकी बात कर रही राइट प्लीज रिलेट द थिंग ट्राई टू रिकलेक्ट एवरीथिंग रेडीमेड फॉर्म नोट्स लिखना बहुत जरूरी है और वो भी मैं डिक्टेट कर रही हूं तब तो अच्छे से सुनोगे लिखोगे रिविजन होगा बाद में समझना तो चल ही रहा है राइट right? हाँ सो इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इन द ब्रैकेट टू सक्सेसिव सेल डिविजन ब्रॉडली ऐसे भी बोला जा सकता है पहला सेल डिविजन और दूसरे सेल डिविजन के बीच का फेज नेक्स्ट पॉइंट मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फेज ओके फर्स्ट फेज उसमें का पहला जीवन फेज टाइटल लिखो जीवन फेज ऑब्लिक फर्स्ट गैप फेज जीवन फेज ऑब्लिक फर्स्ट गैप फेज ऑब्लिक फर्स्ट ग्रोथ फेज Sometimes it is also called first growth phase. Oblique post mitotic gap phase. देखो हर point लिख रहे हैं हम लोग 
ऑब्लिक पोस्ट माइटोटिक गैप फेज उसमें का पहला पॉइंट लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज इंटरफेज की लॉन्गेस्ट फेज जीवन फेज ओके अब और एक बात ध्यान में रखो कई कई बुक्स में डिफरेंट फेजेस को लॉन्गेस्ट फेज बोला है आपको अलग अलग बुक में कुछ क्वेश्चन के आंसर अलग अलग मिलेंगे राइट right? अब देखो अच्छे से समझो हम एक ब्रॉड व्यू ले रहे हैं सेल डिवीजन का सेल में बी ऑफ प्रोटिस्टा सेल में बी ऑफ फंगस सेल में बी ऑफ अलगा सेल में बी ऑफ प्लांट सेल में बी ऑफ एनिमल सेल में बी ऑफ फिश तो हम अलग अलग प्रकार के सेल है तो अलग अलग सेल में कुछ तो थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा हमको वो बदलाव से कुछ लेना देना नहीं है ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एनसीआरटी में दिया है वो हमारे काम का है तो अगर आपको इधर उधर कुछ चीजें मिलती है तो उसको हम बॉदर नहीं करेंगे एनसीआरटी में जो दिया है हमने जो लिखवाया है वही आंसर होगा एग्जाम में उसी को मार्क्स मिलेंगे राइट right? चलो राइट डाउन लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज सेकंड पॉइंट सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनल न्यू बायोमोलिक्यूल्स लाइक न्यू बायोमोलिक्यूल्स लाइक न्यू बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स अमाइनो एसिड न्यू ऑर्गेनल्स एटीपी एंड nucleotides are synthesized in late g1 after checkpoint late g1 after checkpoint next point g0 isko nahi bhulenge G0 जीरो पब्लिक वाइस एंड स्टेज क्यू यू आई ई एस सीई एन टी वाइस एंड स्टेज फर्स्ट पॉइंट उसका सेल एग्जिट फ्रॉम जी वन एंड एंटर इन and enter in inactive stage enter in inactive stage oblique non dividing stage non dividing stage next point cell in g1 is leaving cell ye dhyan mein rakho cell in g1 is leaving performing life processes normal life process kar raha hai sirf division nahi kar raha hai next point cell differentiation occurs to form a permanent cell जी जीरो में सेल डिफ्रेंशिएट होगा हमने लिखा था ना बोन सेल मसल सेल ब्रेन सेल पैरेंट कायमा झाइलम फ्लोएम डिफ्रेंसिएशन आकर इन जी जीरो नेक्स्ट वन मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर इन जी जीरो अब देखो थोड़े एडिशनल पॉइंट मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर इन जी जीरो बट सम सेल्स मे रेस्ट इन जीवन 
but some cells may rest in jeevan generally cell division jab cell nahi karta to wo jeev zero mein hota hai lekin kabhi kabhi wo jeevan mein bhi ruk jata hai so x priority aapka answer hai a resting cell is in g0 agar wo option nahi hai to jeevan write down next one cell from g0 re-enter in re-enter in G1 and can perform cell cycle cell in G0 re-enter re-enters in G1 and can perform cell cycle अगर जरूरत पड़ी तो वो re-enter होके फिर से cell cycle perform करेगा write down next one S phase synthetic phase s phase synthetic phase first point dna replication occurs dna replication occurs monad converted to dyad bahut acche se sunenge राइट right? ये इसके पहले कैसे था ये ऐसा था इसको हमने क्या शब्द यूज किया था मोनाड कन्वर्टेड टू डाया मोनाड कन्वर्टेड टू डाया नेक्स्ट पॉइंट डीएनए कंटेंट डीएनए कंटेंट डबल उसी में लिखो क्रोमैटिन कंटेन डबल डीएनए कंटेन डबल क्रोमैटिन कंटेन डबल मतलब ये पहले जो 2c था ये डीएनए रेप्लीकेशन के पहले ये 2c था तो बाद में ये 4c होगा जितना भी डीएनए कंटेंट है वो डबल होगा अगर पहले c है तो C का 1C का 2C होगा अगर वो 2C है तो 2C का 4C होगा ठीक है सो वॉट यू रोड ये समझेगा आपको बाद में प्रोमैटिन कंटेंट डीएनए कंटेंट डबल मोनाड कन्वर्टेड टू डायड 2C बिकम 4C, 2C बिकम 4C, 1C बिकम 2C, अगर 1C सेल है तो 2C होगा ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स सेंट्रियोल ऑब्लिक सेंट्रोजोम डुप्लीकेट एंड हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज एंड हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज next point g2 phase second gap phase sab naam likhne hain g2 phase second gap phase pre mitotic gap phase aage ke cell division ke pehle aane wala aage ke cell division ke pehle aane wala pre mitotic gap phase first point it is second growth stage it is second growth stage in which cell grows for the formation of baby cell cell grows for the formation of baby cell jo bhi growth hogi baby cell ke anusar baby cell ko jo jo chahiye uske liye growth hogi which involves synthesis of which involves synthesis of rna in the bracket write down r rna mrna trna brief mein kya likhenge rmt brief mein kya likhenge rmt r rna mrna trna bracket close 
न्यू प्रोटीन एंजाइम्स न्यू प्रोटीन एंजाइम्स एटीपी न्यू ऑर्गेनल एक्सेट्रा नेक्स्ट पॉइंट एम फेज नेक्स्ट पॉइंट एम फेज देखो हमने इंटरफेस डिटेल में सीख ली अब एम फेज में क्या होता है जैसे मैंने बोला अभी हमने पूरा इंटरफेस देख लिया अब एम फेज का मैं ब्रीफिंग करती हूं उसकी एक अच्छी सी क्लिप देखेंगे आपको अंदाज आएगा एंड देन विल गो फॉर डिटेल स्टडी मेथड समझ रहे हो ना चलने पूरी तैयारी कर ली एम फेज माइक्रोटिक फेज जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगा ओके okay, देखो डीएनए कंटेंट डेवलप हो चुका मोनार के डायर हो चुके अब ये पूरा डीएनए कंटेंट ओके न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियस में क्रोमोजोम का नंबर डीएनए का नंबर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का नंबर डबल हो चुका है तो न्यूक्लियस का साइज डबल होगा साइटोप्लाजम में ऑर्गेनल वगैरह सूस सूस के भरे है तो सेल अब फुल्ली प्रिपेयर है बराबर अब सेल चाहता है कि अपने पास का मटेरियल बेबी सेल को ट्रांसपोर्ट करे बेबी सेल को ट्रांसपोर्ट करे तो ट्रांसपोर्टेशन के दरम्यान जेनेटिक मटेरियल को कोई आंच कोई दिक्कत कोई डिवेंगमेंट नहीं आनी चाहिए सो द डीएनए विच इज सिंथेसाइज शुड बी वेल प्रोटेक्टेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन सेल ये ट्रांसफर के लिए ये जो अनफॉइल्ड डीएनए था ये फिर से कॉइलिंग 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 करेगा शॉर्टेस्ट थिकेस्ट बनेगा दैट विल बी शॉर्टेस्ट थिकेस्ट क्रोमोजोम दैट विल बी शॉर्टेस्ट थिकेस्ट क्रोमोजोम फॉर्मेशन सो ये पूरा कॉइलिंग का काम डीएनए के प्रोटेक्शन के लिए डीएनए खुद को कॉइल करता है वो पूरा कॉइलिंग जो हमने स्टेजेस सीखे डीएनए न्यूक्लियोजोम फाइबर सोलिनॉइड फाइबर क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोजोम ये पूरा कॉइलिंग प्रोफेज में होगा राइट right? अब डीएनए शॉर्टर थिकर बन रहे हैं लंबा थ्रेड है कॉइल हो रहा है तो वो शॉर्टर थिकर होता जाएगा अगर शॉर्टर थिकर होता जाएगा तो ये जो लंबे लंबे डीएनए थ्रेड थे वो हमको डिस्टिंक्टली दिखना शुरू हो जाएंगे बराबर ओके okay? अब ये पूरी तैयारी हो रही है तो न्यूक्लियस में जगह नहीं बचेगी तो न्यूक्लियर मेमरे न्यूक्लियोलस डिसपियर होगा ईआर ER गोल्गी बॉडी जो सेल के अंदर जगह खाने वाले ऑर्गेनल है वो भी सब डिसपियर होंगे डिसपियर होंगे मतलब वो केमिकल सोलिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर से कंडेंस होकर नए ऑर्गेनल बनेंगे बराबर सो so, प्रोफेस में न्यूक्लियर मेमरे न्यूक्लियोरस चला गया मेनली डीएनए का कॉइलिंग हुआ अब एग्जैक्ट डिविजन हमने बोला ना कि माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच टू बेबी सेल्स आर प्रोड्यूस विच आर एग्जैक्टली सिमिलर तो ये जो जेनेटिक मटेरियल हुआ था वो एग्जैक्टली exactly डिवाइड करने के लिए उसको लाइन अप कर दिया जाएगा देखो आपने कभी एनसीसी ड्रिल दिखा होगा समझ लो आपके पास हजार सोल्जर्स है हजार एनसीसी कैंडिडेट्स है उनको आपको एक दो मिनट में आधे आधे में डिवाइड करना है एग्जैक्टली exactly सिमिलर तो आप क्या ऑर्डर करेंगे कैडेट फाइल अप झट से वो लाइन से खड़े हो जाएंगे खटाखट खटाखट खट फिर आप इंस्ट्रक्शन देंगे दोज विथ ऑर्ड नंबर This is interphasic cell, non-dividing cell. Plasma membrane, cytoplasm, large nucleus. Now it is drawn very large for getting details. Near the nucleus, this is centrosome having two centrioles: nuclear membrane, nuclear pore, nucleoplasm, and these are all thread-like chromosome entangled, forming a network. Now this cell is in G1. नए ऑर्गेनल बनेंगे राइट right? अब सेल प्रिपरेशन शुरू करेगा देखो सेंट्रोजोम का डिवीजन हो चुका यहाँ पे ये जो डीएनए है ये कॉइल हो रहा है कंडेंस हो रहा है डिस्टिंक्टली विजिबल हो रहा है देखो कितने क्लियर चेंजेस है और अंत में कॉइलिंग के बाद हमको पेयर्ड क्रोमोजोम मिलेंगे और ये जो डिवाइडेड क्रोमोजोम है ये एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे ट्यूब्यूलिन स्पिंडल बनाने वाले प्रोटीन ये पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर देंगे राइट right? ओके okay? पूरी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है 
अब यहाँ पे सिस्टर प्रोमैटिड वाले क्रोमोजोम न्यूक्लियोप्लाज्म में इधर उधर बिखरे पड़े हैं अब इक्वल डिवीजन का टाइम आ गया तो ये स्पिंडल इनको जुड़ने लगेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिजोल्व होने लगा पूरा सेल का एरिया सेल डिवीजन के लिए क्रोमोजोम को लाइन अप होने में मदद करेगा स्पिंडल क्रोमोजोम को जुड़ गए राइट अब क्रोमोजोम को मेटाफेज की तैयारी होने लगेगी मेटाफेज की तैयारी इसको बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज और ट्रांजिशन टू मेटाफेज में स्पिंडल क्रोमोजोम को जुड़ जाएंगे सेंट्रोजोम जो दो पोल से है वहां पे स्पिंडल जुड़ गए अब क्रोमोजोम लाइन अप होना शुरू हो जाएंगे देखो लाइन से खड़े हो गए कैडेट फाइल अप राइट ऑल द सेंट्रोमियर्स आर इन वन लाइन ऑल द डायट शॉर्टेस्ट थिकेस्ट क्रोमोजोम आर इन वन लाइन ओके अब ये क्रोमोजोम को जो स्पिंडल जुड़ा है कहां पे जुड़ा है स्पिंडल इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रोजोम टू दिस इज काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोजोम की मॉर्फोलॉजी याद करो जो सेल चैप्टर में सीखा था अब सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया और क्रोमोजोम सिस्टर क्रोमोजोम ड्रैग होने लगे अपोजिट पोल में सेंट्रोमियर का डिवीजन और क्रोमोजोम का सिस्टर क्रोमेटेड का डॉटर क्रोमोजोम में कन्वर्जन हो गए पीछे जाना बंटवारा आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ एनाफे राइट right? क्रोमोजोम एक ग्रुप इधर पहुंच गया एक ग्रुप इधर पहुंच गया अगर डिटेल्स देखो तो ये ग्रुप और ये ग्रुप क्रोमोजोम का एग्जैक्टली exactly सिमिलर है देखो ये लाल वाला सेम है राइट right? ये बाकी वाले सेम है अब ये जो क्रोमोजोम्स है ये एक दूसरे को राइट right? फिर से कंबाइन होके एक न्यूक्लियस में आ जाएंगे डिजोल्व हो जाएंगे शॉर्टेस्ट थिकेस्ट क्रोमोजोम अगेन फ्रॉम अगेन फॉर्म क्रोमैटीन मटेरियल वन सेल इज विथ टू न्यूक्लिया टेलोफेज यहां से साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया देखो साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया वन सेल से दो सेल बन गए